ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച കുമാരി മോനിഷ മോനിഷ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല ആ മോനിഷയുടെ അമ്മയാണ് ശ്രീമതി ശ്രീദേവി ഉണ്ണി വിനീതിനോടൊപ്പം ഈ വേദി പങ്കിടാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വിനീതിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വിനീതിൻ്റെ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒക്കേഷനും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചാണോ വിനീതിനെ ആദ്യം കാണുന്നത് അതെ അതെ വിനീതിനെ ആദ്യം കാണുന്നതൊരു നല്ല ഒരു എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വളരെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കാരണം ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ഒരു വെള്ള ഇതേ മാതിരി തന്നെ വെള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഷൊർണൂർ ചെറുതുരുത്തി ടി വി ഇല്ല അവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ള അക്കോമഡേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനും മനുഷ്യയുടെ അച്ഛനും കാർ ഓടിച്ചിട്ട് വരാം മോള് മനുഷ്യ ബാക്കിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന ഒരു ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ഇങ്ങനെ കയറുകയാണ് കയറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ലോണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പാരപ്പറ്റ് പോലുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും വിനീതിൻ്റെ നോട്ടം നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കണോ അത്രയും കൊച്ചു അപ്പം മനുഷ്യ വെച്ച് ഇതാണോ ഹീറോ ഇതായിരുന്നു വളരെ രസമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അതെ മനുഷ്യാണ് ക്ലാപ്പ് നഗരസങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അപ്പോഴും എം ആയിരുന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ മോനിഷ ഗേവ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പ് ആൻഡ് ഞാനായിരുന്നു ആ ഷോട്ട് ഒരു മതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഒരു മതിൽ വന്ന് ഇത്ര മുഖം മാത്രമേ അത് എത്തി നോക്കില്ല എത്തി നോക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു പിന്നെ നഗരസങ്ങളുടെ ത്രൂ ഔട്ട് വളരെ വളരെ രസകരങ്ങളായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്ര ദിവസം അവരുടെ ഷൂട്ടിങ് ഉണ്ണിയാങ്കിളിന്റെ വീട് ഷൊർണൂരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഓണൊക്കെ അവിടെയായിരുന്നു ആഘോഷിച്ചത് അപ്പൊ ഫുൾ യൂണിറ്റിന് അങ്കിളും ആൻറ്റിയും മോനിഷയൊക്കെ ചേർന്ന് ഓണ സദ്യ പുറത്തിട്ടാ പോരെ അമ്മാവ ഇത് ആരും കൊണ്ടുപോയില്ല ഞങ്ങളുടെ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഫിലിംസ് നഗരസങ്ങൾ കനകാംബരങ്ങൾ ഋതുഭേദം കമലതളം പിന്നെ ചെമ്പക്കുളം അച്ഛനായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ കോമ്പിനേഷനിലായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു പൊട്ടിച്ചിരികളുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് മുഴുവൻ രണ്ടുപേരും കുസൃതികളാണ് രണ്ടുപേരും കുസൃതികളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് കുതിരോട്ടം പപ്പുവിന്റെ ഒരു സീനിൽ നഗരസങ്ങളില് അപ്പൊ ഇവര് പപ്പു അകത്ത് വരുന്ന കൂടെ ഇവര് ചിരിയോടും ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മനുഷ്യ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയി നിന്നിട്ട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അടുത്ത വിനീത് ഡയലോഗ് പറയുമ്പോ ഇവര് ചിരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഹരിഹരൻ സാറിന് പിന്നെ അന്ന് പാക്കപ്പ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങള് വളരെ റോ ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു സീരിയസ് ആക്ടിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ റൊമാൻറ്റിക് സീൻസ് ആ പടത്തിലെ റൊമാൻറ്റിക് സീൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയാൽ ചിരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സീനോ സോങ്ങോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പ്രസീല രണ്ടുപേരും നോക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ മനോജ് ആക്ച്വലി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ എന്തോ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന കാരണം മനോജ് വരാതിരുന്നതാണ് എപ്പോഴും പറയും മനോജും പറയും ഇങ്ങനെ വിനീതുമായിട്ട് ചിരി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ഒരിക്കൽ പിന്നെ അമേരിക്കയിലെ പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് നദിയമ്മ ഇതു റഹ്മാൻ എല്ലാവരും ദുബായിലെ സോറി ദുബായിലെ പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ നീ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് മനുഷ്യ ഒന്ന് വാതിലും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഭയങ്കര കൂക്കം വലിയ കിടക്കും ഫുൾ വിനീതിന്റെ തല മുഴുവനും കളർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന് വിനീത് റഹ്മാൻ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കളർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുക മോനിഷ വാല് തുറന്ന ഉടനെ ഭയങ്കര ഒരു കൂക്കാല മനസ്സിലായി ഫുൾ കളർ തലമുഴുവൻ അങ്ങനെ കുറെ കുസൃതിത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ കമലതള്ളായിരുന്നു മീൻ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആക്ടിങ്ങും കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയ പ്രായത്തിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതെ പിന്നെ ക്ലാസിക്ക
ഡാൻസിന്റെ അപ്പൊ ആ സ്കൂളിന്റെ കുറെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം മോഹിനിയാട്ടം ഭരതനാട്യം ഇനി ഇപ്പൊ കുച്ചിപ്പുടി തുടങ്ങണം അങ്ങനെ എല്ലാം പിന്നെ കളരിപ്പയറ്റം തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പൊ വിനീതൊക്കെ വന്ന് ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് തരാറുണ്ട് ആ സ്കൂളിന് വേണ്ടിട്ട് പെർഫോമൻസ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പും ചേർന്ന് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോഹിനിയാട്ടം ബാലേസ് കൊറിയോഗ്രാഫ് ആൻഡ് പ്രസന്റഡ് ബൈ ഹെർ ആൻഡ് എപ്പോഴും പിന്നെ വിനീതിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും വിനീത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് അപ്പൊ വിനീതിന്റെ കല്യാണത്തിനായാലും നിശ്ചയത്തിനായാലും എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എന്റെ ഒരു വേറൊരു മകൻ എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ആദ്യം മുതൽക്ക് വിനീതിനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുക കാരണം അത്ര കുട്ടിയാകുമ്പോഴുള്ള പരിചയമല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഇവർ എത്ര വയസ്സായാലും അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വിനീതിനൊരു അച്ഛനമ്മമാരോടുള്ള ഒരു അതേ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളോട് പിന്നെ മോനിഷയുടെ ചേട്ടൻ മോനിഷയുടെ ചേട്ടൻ സജിത്താണെങ്കിലും ഒരു ശരിക്കും ഒരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മാര്യോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പൂർവ്വജന്മ ബന്ധം അപ്പൊ പ്രസില്ല വന്നതോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അതിലേറെ സന്തോഷം കാരണം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു കുട്ടീനെ കിട്ടി അതേ മാതിരി യോജിച്ചൊരു കുട്ടീനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി വിനീത് ആദ്യം അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചത് ആരെയാണോ ആ അമ്മ ഇന്ന് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വിനീതിൻ്റെ ആ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ ഈ അവസരത്തിൽ വിനീതിൻ്റെ അമ്മ നമ്മളോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഒരു താളം പോത്തുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്ക് റേഡിയോയിൽ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ താളം പിടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് മാത്രം പാട്ട് വെച്ച് പോങ്ങ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആട്ടൻ്റെ ഭാര്യ പത്മിനി അവരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞു ഇവരെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല പഠിപ്പിക്കണം ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കണം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളതിനൊക്കെ സമ്മതിച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഗുരു ചേമഞ്ചേരി ശ ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ദക്ഷിണ വെച്ച് തുടങ്ങി പ്രൈമറി ക്ലാസ് മുഴുവൻ അവൻ ഊട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് അവന് ശരിക്കും അവൻ്റെ ടാലൻ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി നല്ലോണം അവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ അവനെ എൻകറേജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാ കൊല്ലം അവൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ സ്കൂൾസിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവൻ പഠിച്ചത് അവിടെ കുറച്ച് അപ്പേഴ്സിലായിരുന്നു നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ സ്കൂളാണത് അവൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനും ഒക്കെ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഒരു സ്കൂളായിരുന്നു നാട്ടിൽ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് ചേർത്തു അന്ന് മുതൽ ഇവൻ ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിലൂടെ കലാത്തിലൊക്കെ പോയി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പഠിപ്പാൻ ജസ്റ്റ് എബവ് ആവറേജ് കുട്ടിയാണ് നല്ല മാസ്സൊക്കെ വാങ്ങും ഒരു വേണ്ടാത്ത കൂട്ടുകെട്ടൊന്നുമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നില്ല അമ്മയ്ക്കൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അമ്മ പേര് ശാന്തമ്മ ശാന്തം വളരെ ശാന്തം പ്രസില പറയാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം കോർമ്മയുണ്ട് ഇവർ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ഐ വാസ് മദ്രാസ് പ്രത്യേകം ആയിരുന്നു ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഇവരുടെ സർഗം പടം ഇറ്റ് വാസ് ഐ ഹവ് സീൻ ഇറ്റ് വരാൻ പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയാം ഇവരുടെ പടം കണ്ടപ്പോ ഇവര് എന്നെ രാത്രി വിളിച്ചു നീ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഇല്ല വാച്ചിങ് യു ഫിൽ ഇവര് നിനക്ക് എന്താണ് കടന്ന് ഉറങ്ങ് ഒന്നര മണി രണ്ട് മണി വരെ അതിരുന്ന് കണ്ടു സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് വാച്ചിങ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോ ഐ ഗെറ്റ് ടു സിപ്പ് ലെവർ ബ്രിങ് ഹിസ് ഫിൽസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരില്ല സോ അങ്ങനെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം വെരി വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് എ ലവിങ് ഹസ്ബൻഡ് ലൈക് ഹിം Uh, you're having a very good actor and you're having a very good dancer husband. Adu mathrella it's it's his family. And anna anna pariya onnum ariyanda anna I've got a lovely and a very loving mother in law. Adu anna molle pole thanne nokku more than him. Naan parayna anna. Adukke ende word aanu. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ വിനീതിനോട് ചോദിക്കാം അതിന് അപ്പം തോന്നുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് സിനിമാഭിനയം നൃത്തം
പ്രേമം പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ക്രഷസ് എന്ന് പറയും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടുപേരെയും എന്നൊരു ഉത്തരം പറയാതെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരാളെ ഉത്തരം പറയാം ഹരിഹരനെയാണോ ഭരതനെയാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഹരിഹരൻ സാറിനെയും ഭരതൻ സാറും രണ്ടും എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരെയാണെന്ന് അറിയണ്ട അങ്ങനെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദേർ ഓൾ ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ അംഗീകാരം അംഗീകാരം ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്താണ് ദുഃഖം അങ്ങനെ ആ ദുഃഖത്തിന് ഇടകൊടുക്കാറില്ല കഴിയുന്ന അത്രയും ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കും സങ്കടം വരും പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വശം ആലോചിച്ചിട്ട് അതിനെ മറക്കും അതങ്ങ് മറക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതേ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയങ്കര ഒരു ആരാധന തോന്നിയിട്ടുള്ള നടൻ ആരാണ് അല്ല അത് അഭിനയിക്കാതെ തന്നെ ആരാധന കൂടെ അഭിനയിച്ചവർ വേണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും അത് ഇത്രയും സിനിമകൾ കണ്ട നിലയ്ക്ക് ആരാധന തോന്നുന്ന നടന്മാരുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിനെങ്കിലും ഒരാളെ ഉത്തരം പറയാൻ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഓരോ തരത്തിൽ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാലിബറും കഴിവും ഉണ്ട് സോ ആ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആസ് എൻ ഓഡിയൻ ഓൾസോ എം സിങ് പിന്നെ ആസ് എൻ ആക്ടർ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സിനെ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ടൈമിങ്ങും അതും ഇതൊക്കെ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടനായാലും മമ്മൂക്കായാലും മലയാളത്തിലെ കമൽ സാറ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ലെജൻഡറി ആർട്ടിസ്റ്റ് ബീൻ ദ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം സോ അവരുടെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസസ് ആർ ലൈക്ക് ലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ജനുവനായ കലാകാരന്മാർ എന്നും ബഹുമാനിച്ചിട്ട് ഞാൻ തോറ്റു സമ്മതിച്ചു ഇനി അസൂയ തോന്നിയിട്ടുള്ള ആക്ടർ ആരാണ് ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അസൂയ എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് കാരണം ഒരാളുടെ പേര് പറയാം നമുക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയാണ് അസൂയ തോന്നുന്നത് അസൂയ തോന്നുന്ന ആക്ടറുടെ പേരാണ് പോസിറ്റീവ് നിങ്ങളോട് അസൂയ തോന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്നേഹം തോന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്താ വിളിക്കണമെന്ന് അറിയാമോ കള്ളൻ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്മാനമായിട്ട് ആദ്യമായി ലഭിച്ച ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്മാനമായിട്ട് കരുതുന്നത് എന്താണ് ആദ്യമായിട്ടും എന്നും എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്മാനം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും